அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் நான் உங்கள் வேதியில் இருக்கிற சுழற்சி சொன்னார் நம்ம லெவன்த் கேம்ஸில் நான்காவது படம் ஹைட்ரஜன் படத்தில் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஹைட்ரைடுகளில் கடைசி வீடியோ பார்க்குறோம் ஹைட்ரைடுகளில் ஹைட்ரஜனுடைய ஆக்சிஜனேட்ரியன் மைனஸ் ஒன்றுங்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்ற இடங்களில் ஹைட்ரஜனுக்கு ஆக்சிஜனேட்ரியன் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் இங்கே ஹைட்ரேட்டுகளில் மட்டும் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் இதில் உலோகங்கள் அலோகங்களோடு சேரும் பொழுது அதாவது நேர்மின் தன்மையுடைய தனிமங்களோடு சேர்ந்து ஹைட்ரஜன் எதிர்மின் தன்மை எதிர்மின் தன்மையுள்ள ஹைட்ரஜனை கொடுக்குது இது வந்து இருமை ஹைட்ரேட்டுகள்னு சொல்லலாம் இதில் அடுத்தது மும்மை ஹைட்ரேட்டுகளும் இருக்குது எடுத்துக்கிட்டாக்க லித்தியம் போரோ ஹைட்ரேட்டு அதாவது லித்தியம் ஒரு மெட்டல் போரான ஒரு மெட்டல் அப்போ ஹைட்ரஜன் அதோடு செய்கிறது ஸோ லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் அடுத்தது இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மும்மை ஹைட்ரேட்னு சொல்லலாம் இதில் மூணு வகையான ஹைட்ரேட்டுகள் இருக்குது ஒன்று அயனி ஹைட்ரேட்டுகள் குலோக ஹைட்ரேட்டுகள் சகப்பிணைப்பு ஹைட்ரேட்டுகள்னு இருக்குது இந்த இதுக்கு மூன்று வகையை பிரிக்கிறது காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய பிணைப்பு தன்மை தான் காரணம் இப்போ அயனி ஹைட்ரேட்னால் ஹைட்ரஜனை விட குறைவான எலக்ட்ரான் தவர் தன்மையுடைய தனிமங்களோட ஹைட்ரஜன் சேர்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் அயனி த அயனி ஹைட்ரேட்டுகள் ஹைட்ரஜனோட அதிகமான எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அதாவது எதிர்மின் சுமை அதிக எதிர்மின் சுமையுடைய ஹைட்ரஜனோட அதிக எலக்ட்ரான் கவர் தன்மையுடைய சேர்மங்களோட சேர்ந்து ஹைட்ரஜன் சேர்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சகப்பணிப்பு ஹைட்ரேட்டுகள்னு பேர் அடுத்து அயனி ஹைட்ரேட்டுகள் இந்த அயனி ஹைட்ரேட்டுகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது கார உலோகங்கள் அப்புறம் அது இல்லாமல் கார மண் உலோகத்தில் பெர்லியம் மெக்னீசியம் தவிர்த்து மீதி இருக்கக்கூடிய கார மண் உலோகங்கள் கார உலோகங்களும் கா பெர்லியம் மெக்னீசியம் இல்லாத மீதி கார மண் உலோகங்களும் ஹைட்ரஜனோடு சேர்ந்து இந்த அயனி ஹைட்ரேட்டுகளை தரும் இதில் உலோகங்கள்லேருந்து எலக்ட்ரானுக்கு ஹைட்ரஜன் எல உலோகங்கள்லேருந்து ஹைட்ரஜனுக்கு எலக்ட்ரான்கள் பரிமாற்றப்படுது இதனால் இந்த ஹைட்ரேட்டுகள் உருவாகுது இதில் முக்கியமானது உலோகங்களோட ஹைட்ரஜனை நானூறு டிகிரி செல்சியஸில் வெப்பப்படுத்தும்போது இந்த மாதிரியான அயனி ஹைட்ரேட்டுகள் உருவாகுது இதில் ஹைட்ரஜனுக்கு எதிர்மின் சுமை நேர் அயனிகளுக்கு எம்என் ப்ளஸ் அதாவது எம் ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஒற்றை மின் சுமை இரட்டை மின் சுமை இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அடுத்தது அயனி சகப்பிணைப்பு மூலக்கூறுகள் சக சாரி சகப்பிணைப்பு ஹைட்ரேட்டுகள் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரானும் அந்த த எலக்ட்ரானோட சேர்ந்திருக்கக்கூடிய தனிமங்களும் எலக்ட்ரா எலக்ட்ரானை சாரி ஹைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய மற்ற தனிமங்களும் எலக்ட்ரானாக பங்கிட்டுக்குது ஷேரிங் பண்ணிக்குது முக்கியமான ஜென்ரலான காம்போ எல்லா எக்ஸாம்பிள் வந்து மீத்தேனு அம்மோனியா நீர் ஹைட்ரஜன் குளோரினா ஹெச்சிஎல் இதெல்லாம் சொல்லலாம் இதை மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று எலக்ட்ரான் குறைபாடு உடைய சகப்பணிப்பு ஹைட்ரேட்டுகள் பி டூ சிக்ஸு எலக்ட்ரான் அதிகமாக உள்ள ஹைட்ரேட்டுகள்லாம் என்கே சிரி ஹெச் டூஓ சரியான எலக்ட்ரானை கொண்டு உள்ள ஹைட்ரேட்டுகள்லாம் சிஹெச் ஃபோர் சி டூ சிக்ஸ் எஸ்ஐஹெச் ஃபோர் ஜிஹெச் ஃபோர்லாம் சொல்லலாம் இது பொதுவாக பெரும்பாலும் வாயுக்களாக இருக்கும் அல்லது எளிதில் ஆவியாகக்கூடிய நீர்மங்களாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஹைட்ரேட்டுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனித்த நிலையில் இருக்கும் சின்ன சின்ன மூலக்கூறுகளாக இருக்கும் ஒப்பீட்டு அளவில் பார்த்தோம்னா ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது கவர்ச்சி விசை குறைவாக தான் இருக்கும் அடுத்தது உலோக ஹைட்ரேட்டுகள் அது விளைச்சல்கள் ஹைட்ரேட்டுகள் உலோகத்துக்கும் உலோக கலவையிலையும் ஹைட்ரஜன் ஏற்க உட்படுத்தும் போது உலோக ஹைட்ரேட்டுகள் உருவாக்கப்படுது இந்த உலோகங்கள் வந்து அது உலோக கலவையில் இந்த ஹைட்ரேட்டுகள் இடைச்சர்களாக இடையில் அணுக்கவையினுடைய வெற்றிடங்களில் போய் இணை இடை உள்ளே புகுந்துருக்கும் அதனால் இதுக்கு பேர் இடைச்சர்கள் ஹைட்ரேட்டுகள்னு சொல்லலாம் உலோக ஹைட்ரேட்டுகள்னு ஏன் அதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதனுடைய அந்த ஹைட்ரஜனோட சேர்ந்திருக்கக்கூடிய மற்ற அந்த தனிமத்தினுடைய பண்புகளை பெற்றிருக்கனால இது உலோக ஹைட்ரேட்டுகள்னு சொல்கிறோம் இது வந்து வேதிவினை குருவி அதாவது நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரியாக இருக்கும் டிஐஹெச் ஒன் ஃபா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் அது வேதிவினை குருவி வீரியத்தில் அமைஞ்சிருக்காது நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரியாக இருக்கும் இது கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னா லேசானதாக இருக்கும் வெப்பத்தில் வந்து வெப்பப்படுத்தும் போது நிலைப்பு தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் விலை வந்து ரொம்ப மலிவாக இருக்கிறதுனால ஹைட்ரஜன் சேமிக்கிறதுக்கு இந்த இடைச்சர்கள் ஹைட்ரேட்டை நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதில் எம்ஹெச் எம்ஹெச் டூங்கிற இந்த மாதிரியான ஹைட்ரேட்டுகள் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக்காக இருக்கும் வேதிவினை குறி விகிதத்தில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஹைட்ரேட்டுகளை தரும் அது எம்ங்கிறது 
டைட் எனவே ஜிக்கு எனவே கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துங்க அடுத்து ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு இப்போ வேதியலையும் சரி உயிரியலையும் சரி ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு ஒரு முக்கியமானது டிஎன்ஏ அப்புறம் புரதங்களினுடைய வடிவமைப்பில் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஒரு ஹைட்ரஜன் அணு அப்படிங்கிறது எப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு உண்டாக்குது அப்படின்னா அதிக அதை விட அதிக எலக்ட்ரான் சார் தன்மையுடைய குளோரினு ஆக்சிஜனு நைட்ரஜன் போன்ற அணுக்களோட பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது அந்த பிணைப்பு முனைவுற்று போகுது முனைவுறதுனா ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகுது இப்போ ச இந்த மாதிரி முனை ஹைட்ரஜன் முனைவுறதுனால அதே சூழலில் இருக்கக்கூடிய மற்ற மூலக்கூறில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அணுவோட இந்த ஹைட்ரஜன் ஒரு கவர்ச்சியை ஏற்படுத்துது அதாவது குறைந்த நிலை மின்னியல் கவர்ச்சியை ஏற்படுத்துறதுனால ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு உண்டாகுது ஹைட்ரஜன் பிணைப்பினுடைய வலிமையின் அளவு இருபது டு ஐம்பது கிலோ ஜில் பருமோ இதை ஒன் மார்க்லேயும் கேட்கலாம் பெரிய கொஷின்லேயும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்லேயும் கேட்கலாம் இந்த ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு வந்து ஒரு டாட்டர் லைன் மாதிரி இந்த மாதிரி விடுபட்ட பிணைப்பு கோடுகளால் விடுபட்ட கோடுகளால் புள்ளி புள்ளியாக குறிப்பாங்க இந்த ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு வந்து இருபது டு ஐம்பது கிலோ ஜில் பர் மோல்னு சொன்னோம் அது எதுக்கு இடைப்பட்டதாக இருக்குன்னா சக பிணைப்பை விட வலிமை குறைந்தது பாண்ட்ரவால்ஸ் கவர்ச்சி வசதியை விட வலிமை மிகுந்தது அப்படிங்கிறாங்க சக பிணைப்பு வந்து நூறு கிலோ ஜில் பர் மோலை விட அதிகமாக இருக்குது அடுத்து ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு இருபதுலேருந்து ஐம்பது கிலோ ஜில் பர் மோலுக்குள்ளே இருக்குது வாண்ட்ரவால்ஸ் கவர்ச்சி வசை இருபது கிலோ ஜில் பர் மோலை விட ரொம்ப குறைவாக இருக்குது இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு மூலம் தனிமங்களுடைய அதாவது சேர்மங்களுடைய ஆவியழுத்தம் ஹெச் டூ ஓ மற்றும் ஹெச் டூ ஏஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது அதனுடைய ஆவி அழுத்தத்தை அதை வேறுபடுத்தி பார்க்குறதுக்கு ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு உருவாகுது உதவு உதவுது அது கொதிநிலை திரவங்கள் அப்படி ஒன்று ஒன்று கலக்கதன்மை வந்து அதுக்கும் ஹெச் டூ ஓ சிடி ஹெச் ஓ ஹெச்னுடைய இந்த ரெண்டு திரவத்தினுடைய கொதிநிலைக்கும் அந்த மிசிபிலிட்டிக்கும் ஒன்று ஒன்று கலக்கத்தன்மைக்கும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் பயன்படுது பரப்பு விசை அடர்த்தி அப்புறம் பாகநிலை தன்மை அப்புறம் ஆவியாகிறது அப்புறம் உருகுதல் உருகுதல் நினைப்போம் இது மாதிரி போன்ற பல்வேறு இயற்பியல் பண்புகளுக்கு பண்புகளில் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு முக்கிய விளைவுகளை ஏற்படுத்துது அடுத்து மூலக்குழல் நிகழும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு இப்போ ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று மூலக்குழல் நிகழும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு அடுத்து மூலக்கூறுகளுக்கு கிடைப்பட்ட ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு இப்போ ஒரே மூலக்கூறுக்குள்ள ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மூலக்கூறு நிகழும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா தனித்த மூலக்கூறாக இருக்குது ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபினால் இப்போ அதை ஒரு கோடு மாதிரி போட்டிருக்கிறது ஹைட்ரஜனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கு இடையில் டாட்டர் லைனில் போட்டிருக்கு ஓஹெச்சுக்கும் என்ஓ டூக்கும் இடையில் என்ஓ டூவில் ஆக்சிஜனுக்கும் ஓஹெச்சில் இருக்கிற ஹைட்ரஜனுக்கு இடையில் ஒரு பிணைப்பு இருக்குது தான் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புன்னு சொல்கிறது அடுத்தது ஆலிசில் ஆலிகேடு சிஹெச்ஓவில் இருக்கக்கூடிய ஓகும் ஓகத்தில் உள்ள எச்சிக்கு இடையில் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு உருவாகுது இதெல்லாம் மூலக்கூறுகளை மூலக்கூறு நிலையங்களும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு அடுத்தது மூலக்கூறுகளுக்கு இடைப்பட்ட ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரே மாதிரி இரண்டு மூலக்கூறுகள் அல்லது இரண்டு வெவ்வேறு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு இருந்துச்சுன்னா அது பேர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடைப்பட்ட ஹைட்ரஜன் பிணைப்புன்னு சொல்லலாம் இது இந்த இணை இந்த ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு ஏற்படுத்துறதுக்கு வசதியாக ஹைட்ரஜன் வழங்கி அல்லது மற்றும் ஹைட்ரஜன் ஏற்பினால் தகுந்த இடத்துல பெற்றிருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் தான் இந்த பிணைப்பு உருவாகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா அம்மோனியா மூலக்கூறுகளுக்கு இடையிலே நிகழலாம் அம்மோனியா அம்மோனியாக்கள் அல்லது நீர் மூலக்கூறுகள் நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் அந்த ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு நிகழலாம் அல்லது அம்மோனியா நீருக்கு இடையில் இந்த மூலக்கூறுகளுக்கு இடைப்பட்ட ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு உருவாகலாம் இதில் இப்போ நீர் மூலக்கூறுகள் வந்து வலிமையான ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு உருவாகுங்கிறோம் ஒவ்வொரு நீர் மூலக்கூறும் நான்கு நீர் மூலக்கூறுகளோட ஹைட்ரஜன் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது குறைந்தபட்ச தூரம் வந்து நூறு கிலோமீட்டர் தான் சக பிணைப்பு அதாவது திடக்கோடுகளையும் திடக்கோடுகளாலும் அதிக தூரம் நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் தூரம் தான் ஹைட்ரஜன் இந்த பிணைப்பு வந்து விடுபட்ட கோடுகளாலும் குறிக்கப்படுகிறது இப்போ விடுபட்ட கோடுகள் இருந்தால் பாண்ட் ஆங் பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிணைப்பு நீரும் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ பனிக்கட்டி வந்து பார்த்தோம்னா நீரில் மிதக்குது தண்ணியில் அதாவது ஜீரோ ஜீரோ செல்சியஸ் உள்ள தண்ணியில் பனிக்கட்டி மிதக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னா பனிக்கட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணுவும் நான்கு கடிகளத்தில் இருக்கக்கூடிய 
நான்கு நீர்மூலங்கள் கூட ஹைட்ரஜன் பொருட்கள் உண்டாகியிருக்கு இதனால் இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்குது ஒரு நீர்மூலக்கில் அதே போல் ஒரு ஆக்சிஜன் அணு இருக்குது இந்த ஆக்சிஜன் அணு இரண்டு ஜோடி தனித்த எலக்ட்ரான்கள் வந்து அதை விளக்கிறதுனால இது முப்பரிமான வடிவமைப்பு பெறுது இதனால் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் நீரோடு ஒப்பிடும் பொழுது பனிக்கட்டியானது குறைவான அடர்த்தியை கொண்டுள்ளது பனிக்கட்டியில் ஹைட்ரஜன் பனிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீண்ட தூரத்துக்கு இருக்குது இது நம்ம இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் தேன் கூடு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது பனிக்கட்டியில் இருக்கக்கூடிய நீர் மூலக்கூறில் எப்படி இந்த பனிப்பு இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பனிக்கட்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் பனிப்பு நீண்ட நிலைவேலை காணப்படுது ஆனால் திரவ நிலையில் உள்ள நீரில் ஹைட்ரஜன் பனிப்பு குறைவான நிலையில் இருக்க மட்டும்தான் சின்னதாக இருக்குது எனவே திரவ நிலையில் நீரினுடைய அடர்த்தி அதிகமாக இருக்குது அடுத்து நாலு புள்ளி ஏழு நீரில் உள்ள ஹைட்ரஜன் பனிப்பு இரண்டு ஹெச் டூ கடையில் ஹைட்ரஜனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கு இடையில் ஒரு டாட்டர் லைன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு இந்த பாண்டங்கள் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே அதை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அடுத்து ஹைட்ரஜன் பிணைப்புனானது சாதாரண மூலக்கூறுகள் மட்டும் இல்லாமல் புரதம் அப்புறம் டிஎன்ஏ போன்ற முக்கியமான உயிரியல் செயல்முறைகளையும் பயன்படுது டிஎன்ஏனா டிஆக்சி ரிபோ நீக்கி அமிலத்துலேயும் இருக்குது இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது டிஎன்ஏ மூலக்கூறு இதில் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இரண்டு சுருள் வடிவத்தில் கயிறு மாதிரி எப்படி போகுது அந்த இரண்டு சுருளுக்கு இடையில் உள்ள ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு மூலம் இந்த ரெண்டு சுருள்களும் சேர்ந்துருக்கு ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு இல்லைனா டிஎன்ஏ இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து ஹைட்ரஜன் சார்ந்த முக்கியமான நிகழ்வு ஹைட்ரஜன் சார்ந்த ஒவ்வொன்றா அப்படி கண்டுபிடிச்சது இயர் வயசாக கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபது ரூபா ராபர்ட் பாயில்கிற உலகங்களை அமிலங்களோடு வினைபுரிய செய்யும்போது தீ பற்றும் ஆகியோ கண்டு உருவாக்கினார் பின்னாடியாக தான் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொன்றா ஹைட்ரஜனுடைய முக்கியமான நிகழ்வுகள் கண்டுபிடிப்புகள் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் சம்மந்தமான முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகள் இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதை ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஜஸ்ட்டு டைம் பார்த்துங்க அடுத்து உலோக ஹைட்ரைடு ஹைட்ரஜன் ஸ்பாஞ்சு சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெல்லடியம் ஹைட்ரஜன் இது பெல்லடியம் ஹைட்ரைடு இது உலோக இடைச்சல்கள் ஹைட்ரேட்னு சொல்லலாம் இதில் ஒரு கம்பி வள மாதிரி இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உலோகம் பெல்லடியம் இதில் ஹைட்ரஜன் வாய் உள்ளே போகுது வினை பிரிந்து இரண்டு வினை பிரிந்து பெல்லடித்தோட ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் இந்த சிறப்பு பண்பு பெற்று வினை பிரியக்கூடிய இதை இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ பெல்லடியம் ஹைட்ரஜன் கேஸ் இது என்னங்கன்னா பெல்லடியம் ஹைட்ரேட் தருது சாலிடாகுது இதில் இந்த பெல்லடைத்து வந்து புறப்பரப்பில் எளிதில் கவ கவரப்பட்டு அங்கே வந்து அணுநிலை ஹைட்ரஜனாக பிரிகிடுது அப்புறம் இந்த பிரிகி விட்டுற அணுக்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பெல்லடி ஹைட்ரஜனில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அணுது அணுநிலை ஹைட்ரஜனாக பிரிகி விட்டுருது இந்த உலோக பரப்பினுடைய மேற்பரப்பில் போகுது அங்கே போகும் பொழுது அதுக்குள்ளே உட்புகுது இது பார்க்குறது இது வந்து ஒரு வேதி வினையாக இருந்தாலும் இது ஒரு இயற்பியல் வினை மாதிரி இருக்குது எப்படி அப்படின்னா நீர் நீரில் வந்து உறிஞ்சக்கூடிய அந்த ஸ்பாஞ்சு மாதிரி அதை புழிஞ்சோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி வெளியில் ஒரு மாதிரி உள்ளே போகக்கூடிய அந்த ஹைட்ரஜன் வாயுக்களானது இதை வெப்பப்படுத்தும் போது இந்த உலோகத்திலேருந்து ஹைட்ரஜன் வெளியில் வந்துடுது மா அணுநிலை ஹைட்ரஜனாக உள்ளே போகிறது திரும்ப மாறும் மூலக்கூறு நிலை ஹைட்ரஜனாக வெளியில் வருது ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது இதில் ஹைட்ரஜனை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஹைட்ரஜன் சேமிப்பு அல்லது ஹைட்ரஜன் சேமிப்பு பயன்படுத்தலாம் அதே போல் மீள் மின்னூட்டம் பெற செயல் அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப நம்ம இது மூலம் கரண்ட்டு நம்ம உற்பத்தி செய்ய முடியும் இந்த உலோக ஹைட்ரேட் மின்கலன் வந்து சிறந்த முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது ஹைட்ரஜன் எதிர்கால எரிபொருள் ஃபியூச்சர் ஃபியூவல் 
இது பார்த்தீங்கன்னா காரில் பேட்ரி வச்சுருக்காங்க இது மூலம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி பண்ணி காரை பெட்ரோல் டீசலுக்கு பதில் இயக்கிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கண்டுபிடிச்சும் இருக்காங்க ஆனால் இதனுடைய செலவு அதிகமாக இருக்கிறனால இது இன்னும் நடைமுறைக்கு வரலை இப்போ ஆண்நிலை வந்து அது சாதாரண பாசிட் ஃபியூல் சொல்லக்கூடிய மரபு நிலை எரிபொருள்கள் நிலக்கரி பெட்ரோலியம் விறகு இதெல்லாம் எரிக்கும் போது புகை உண்டாகுது இதனால் சுற்றுப்புற சு சீர்கேடு சுற்றுப்புற சூழல் வந்து மாசுபாடு அடையுது அதை நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னா மாற்று எரிபொருளை நம்ம தேடி போகணும் அதுக்கு ஹைட்ரஜன் வந்து சிறந்த ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது நமக்கு ஹைட்ரஜன் வந்து நம்ம நேரடியாக எரிச்சு இது பண்ணும்போது அதிலேருந்து நமக்கு ஹச் ஹைட்ரஜன் அண்டு அதாவது ஹைட்ரஜனை எரித்தோம்னா நமக்கு மாசு உண்டாகிறதில்ல இதில் முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய எளிதில் ஆவியாகக்கூடிய அதை தீப்பற்று எரியும் இயற்கையிலையும் எளிதில் கிடைக்குது தீப்பற்றி எளிதிலையும் தீப்பற்றுறதுனா தீப்பற்றுறதுனால இதை ஒரு இடத்துலேருந்து மற்ற இடத்துக்கு கொண்டுட்டு போகிறது கொஞ்சம் சவாலானதாக இருக்குது ஆனால் இது ரொம்ப சின்ன மூலக்கூறாகிறதுனால எளிதில் கசிவடையும் பண்பினையும் பெற்றுள்ளது ஆனால் இது எதிர்காலத்தில் சிறந்த ஒரு எரிபொருளாக பயன்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆக மாணவர்களே நம்ம வந்து நான்காம் போனோம் ஹைட்ரஜனில் அஞ்சு வீடியோ மூலம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சந்தேகம் இருந்தால் தனிப்பட்ட முறையில் என்னுடைய தொலைபேசி எண்ணிக்கு கேட்டு தெளிவுபடுவோம் நன்றி வணக்கம்